வெல்கம் டு பிராய்ட் பீட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வெண்டைக்காய் புளிக்குழம்பு ஆமாங்க வெண்டைக்காய் புளிக்குழம்பு எப்படி பண்ண போகிறதுன்னு தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஹாஃப் கேஜி வெண்டைக்காய் நான் எடுத்திருக்கேன் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வெண்டைக்காயை வாஷ் பண்ணிவிட்டு தான் கட் பண்ணணும் கட் பண்ணிவிட்டு வாஷ் பண்ணக்கூடாது ஓகேங்களா வெண்டைக்காயில் நிறைய நிறையா விட்டமின்ஸ் இருக்குங்க குறிப்பாக நம்ம குழந்தைகளுக்கு வெண்டைக்காயை நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் வெண்டைக்காயை வாங்கும்போது இப்படி வால் பகுதியில் உடச்சி பார்த்து வாங்கணும் அப்படின்னா அது ஃப்ரெஷ்ஷான வெண்டைக்காயா இல்லை பழைய வெண்டைக்காயா இல்லை முத்தின வெண்டைக்காயா நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ ட்ரை பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒன் இன்ச் அளவு இருந்தால் போதுங்க ஒன் இன்ச் அளவு ஒவ்வொரு வெண்டைக்காயும் ஒன் இன்ச் அளவு வாலும் தலையும் கட் பண்ணிவிட்டு ஒன் இன்ச் அளவு நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் வந்து ஏழு பேர்த்துக்கு இந்த குழம்பு வைக்கணும் ஸோ அதனால் நான் ஹாஃப் கேஜி எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் எத்தனை பேர்த்துக்கு வைக்கிறீங்களோ அந்த மாதிரி வெண்டைக்காயோட அளவை கம்மி பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வெண்டைக்காய் புளி குழம்புக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வெண்டைக்காய் ஹாஃப் கேஜி ஒன் இன்ச் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் சின்ன வெங்காயம் ரெண்டா ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் குழம்புக்கு ஏற்ப தேங்காய் தக்காளி ரெண்டு வர மிளகாங்க இந்த வர மிளகா கொஞ்சம் காரமாகவே இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் ரெண்டு தான் எடுத்திருக்கேன் கருவாப்பில் புளி புளி தேவையான அளவு உங்களுக்கு புளிப்பு பிடிக்கும் அப்படின்னா நிறையா எடுத்துக்கோங்க இல்லைன்னா இந்த அளவு போதும் ஸோ இந்த மூணு இது மட்டும்தாங்க நம்ம வெண்டைக்காய் புளி கொழும்பு செய்கிறதுக்கான இன்க்ரீடியன்ஸ் இப்போது வானலில் எண்ணெய் ஊற்றணும் நல்லெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணணும் நல்லெண்ணெய் தான் எல்லா புளி கொழும்புக்குமே டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் இந்த எண்ணெயில் வெண்டைக்காயை போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணணுங்க மறந்துடாதீங்க ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட கேஸோட ஃப்ளேமை சிம்மில் வைங்க ஸோ சிம்மில் வச்சு நம்ம மெதுவாக வன் வணக்கி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி வணங்கி வந்துடும் ஃபுல்லாக வணங்க தேவையில்லை மேலே இருக்க அந்த ஸ்கின் அதோட தோல் மட்டும் ஒரு மெருன் கலரில் ஆனால் போதுங்க ஸோ ஃபைனலாக இப்படி வணக்கி எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு வானில் எண்ணெய் ஊட்டுங்க சேம் நல்லெண்ணெய் தான் நல்லெண்ணெய் ஊட்டிக்குங்க அது கூட நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த வெங்காயம் ப்ளஸ் கருவாப்பில் இது ரெண்டையும் போட்டு நல்லா வணக்கணும் நம்ம வெண்டைக்காயை வாரத்தில் ரெண்டு இல்லை மூணு டைம் நம்ம சேர்த்திக்கிறதுனால பிளட்டில் இருக்க சுகரோட லெவல் கண்ட்ரோல் ஆகுதுங்களா ஸோ சுகர் பேஷன் கலர் ரொம்ப நல்லது இந்த வெங்காயம் வணங்கும் போது நம்ம கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்தோம் அப்படின்னா வெங்காயம் சீக்கிரமாக வணங்கி வரும் ஸோ இப்போ அது கூட வர மிளகாய் கருவாப்பில் ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா வணங்கிக்கணும் அப்புறம் குடலில் பூ குடல் புண் இருக்கவங்க இந்த வெண்டைக்காய் அதிகமாக சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லதுங்க ஸோ நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்டே இருக்கு ஸோ வெண்டைக்காய் சாப்பிட்றனால நம்மளுக்கு ஞாபக சக்தி அதிகரிக்கிறதுங்க ஸோ குழந்தைகளுக்கெல்லாம் நம்ம அடிக்கடி சமைச்சு கொடுக்கலாம் தேங்காய் ஸோ அது கூட நம்ம தேங்காயும் ஆட் பண்ணிக்கணும் நல்லா வணங்கட்டும் ஸோ நல்லா வணங்கி வருது மறந்துடாதீங்க ஃப்ளேம் வந்து சிம்மில் தான் இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம ஆயில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணலை ஸோ அதனால் பட்டி போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ சிம்மில் வச்சுக்கோங்க ம் நல்லா வணங்கி வந்துருச்சு இப்போ அந்த வாசம் நம்மளுக்கு வரும் அந்த வெங்காயம் தேங்காய் இதெல்லாம் வணங்குற ஸ்மெல்லு கூடவே நம்ம தக்காளியை போட்டு நல்லா வணங்கணும் தக்காளியை போட்டு நல்லா வணக்கிக்கணும் ஏன்னா நல்லா வணங்கிடுச்சு கிளரி விட்டுகிட்டே இருங்க நல்லா வணங்கினதுக்கப்புறம் பெருங்காயத்தூள் பெருங்காயத்தூள் ரொம்ப நல்லதுங்க வயிற்றில் ஏதாவது ஜீர்ண கோளாறு ஏதாவது பிரச்சனைனா நீங்கள் பெருங்காயத்தூள் எடுத்து கொஞ்சம் வாயில் போட்டு தண்ணி குடித்தா போதுங்க ஃபுல்லாக சரியாயிரும் ஸோ நம்ம குழம்புக்கும் பெருங்காயத்தூள் போட்டிருக்கோம் ஸோ இது கூடவே நான் ஒரு பொடி அரைச்சி வச்சுருக்கேன் மல்லி குறுமிளகு சீரகம் இது மூணும் சேர்ந்து மட்டன் குழம்பு இல்லை இதெல்லாம் அரைச்சி வச்ச குழம்பு இதுக்கெல்லாம் ரெடிமேடாக நம்ம அப்படியே எடுத்து போட்டுக்கலாம் இந்த பொடி எப்படி அரைக்கிறதுன்னு நான் உங்களுக்கு பின்னாடி ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ இது நான் கற்றுக்கிட்டது எங்கள் அத்தைக்கிட்ட இருந்து ஸோ 
ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா அந்த பொடியை போட்டு ஃப்ளேமை ஆஃப் பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் நல்லா ஆற வைக்கணுங்க ஆற வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கணும் ஸோ அரைக்கும்போது நம்ம எவ்வளோ நல்லா கிரைண்ட் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கிரைண்ட் பண்ணணும் சரிங்களா நல்லா சட்னியை விட நல்லா சாஃப்டாக நல்லா கிரேவி நல்லா வந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா சாஃப்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் ஸோ நல்லா சாஃப்டாக அரைச்சி எடுத்தாச்சு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு வானலில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காயிட்டும் காஞ்சதுக்கப்புறம் கடுகு உள்ள போடணும் கடுகு வெடிக்கிறத கடுகு பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வெந்தயம் வெந்தயம் வந்து ரொம்ப குளிர்ச்சிங்க ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது ஸோ கொஞ்சம் வெந்தயத்தை எடுத்து நம்ம இந்த குழம்புக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் வெந்தயத்தை போட்டு அடுத்த செகண்டே நம்ம வெங்காயம் கருவேப்பில உள்ள போட்டுருணும் தாளிக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் லேட் பண்ணாலும் வெந்தயம் கருகிறோம் ஸோ நம்ம குழம்போட டேஸ்ட்டை மாறி போயிடும் அது கூடவே நம்ம வெண்டைக்காயை போட்டு நல்லா கிளறிட்டே இருக்கணும் ஸோ அடி பிடிக்காமல் இருக்க சிம்லையே வச்சுக்கணும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்க்கணும் ஸோ உப்பு சேர்த்து நல்லா கிளறிட்டே இருக்கணும் ஸோ இப்போவே வாசம் கம கம நடிக்குதுங்க கிளறியாச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த கிரேவி எடுத்து உள்ள ஊற்றி நல்லா கலக்கிக்கணும் நம்ம குழம்பு தானே வைக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் நான் கொஞ்சம் லிக்யூடாக தான் பண்ணியிருக்கேன் கிரேவி ஸோ இந்த மசால் நல்லா கலங்குற மாதிரி கலக்கி விடணும் அப்புறம் மூடி வச்சிடணுங்க ஒரு நல்லா கொடி வர வரைக்கும் மூடி வச்சிடணும் அப்புறம் இந்த குழந்தைங்க பெரியவங்க இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாக இருக்கவங்க இவங்களாம் இந்த வெண்டைக்காயை அடிக்கடி அவங்களோட உணவில் சேர்த்துட்டே வந்தால் அவங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகுங்க ஆமாங்க அப்புறம் இந்த மூளை சுறுசுறுப்பாக இயங்குறக்கும் நம்ம இந்த வெண்டைக்காய் யூஸ் ஆகுது அப்புறம் இப்போ நல்லா குறைச்சி வந்துருச்சு நல்லா குறைச்சி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கொத்துமல்லி இலை போட்டுக்கலாம் ஆனால் இப்போது லாக்டவுன் பீரியட்னால் எங்கிட்ட கொத்துமல்லி இலை இல்லை அப்புறம் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதாங்க குழம்பு சமைச்சு பாருங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள்